Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, hoy les traigo el análisis al león europeo, que ya lo tenía pensado desde que subí el análisis al león africano. Pero antes de empezar aclararé unas cosas. Primero, este iba a ser el análisis número 8, pero hice ese análisis un especial del Día Internacional del Agua, así que decidí elegir al pez graso de Tota para ser el número 8 y este se aplazó al número 9, como lo leyeron en el título. Y segundo, voy a hacer un video sobre las subespecies del león africano, pero como ya hablé de esta población o subespecie, no la mencionaré en ese video. Ahora sí empecemos. El león europeo, Pantera leo europaea, es una población o subespecie extinta de león, que vivió en el continente europeo. En tiempos históricos, estos leones se veían en Europa Meridional. Esta población es considerada parte de la subespecie de los leones asiáticos. En ocasiones se ha pensado que estos leones pudieron haber sido los últimos ejemplares del león de las cavernas, pero esto es poco probable debido a que se sabe que los leones europeos tenían melenas, mientras que los leones de las cavernas no tenían. Por lo que se cree que los leones actuales con melena se expandieron a principios del Holoceno, que es la época actual, hacia Eurasia, o sea Europa y Asia juntas. El historiador griego Heródoto, registró la presencia del león europeo en el norte de Grecia, en tiempos históricos. Esta fue la subespecie de león que vivió más al norte antes de su extinción. Su hábitat comprendía los bosques templados y mediterráneos del área, en donde habían presas como el uro, el bisonte europeo, el alce, los ciervos y otros ungulados europeos. El león europeo era de un tamaño parecido a los leones africanos, midiendo alrededor de 1,2 metros y los machos rondaban entre los 180 y los 200 kilogramos, mientras que las hembras eran más pequeñas. Ya en la época de los emperadores romanos, existían reseñas de cacería de estos leones. El león europeo vivió en las zonas cálidas del Mediterráneo, como en la península itálica y en la península de los Balcanes, donde fueron víctimas de la caza por parte de las civilizaciones que habitaron esos lugares. Aunque hay gente que cree que en realidad se trataban de poblaciones de leones asiáticos, pero hay pruebas que demuestran de que en realidad era una subespecie nativa, originaria de Europa ya que en los cascos de los principios de la República Romana, estaban grabadas imágenes de leones, mucho antes de que esta civilización llegara a África. La razón más probable de su extinción fue la caza, debido a que en los textos del filósofo griego Aristóteles, se habla de que las cacerías de leones eran muy cotidianas y conocidas. Se sabe que una población de estos leones logró sobrevivir hasta el siglo X después de Cristo. El león europeo es muy importante para varias culturas europeas y hasta el día de hoy sigue su legado. Es el animal nacional de países como Bélgica, Países Bajos, Georgia, Macedonia del Norte, entre otros. También se conservan estatuas de estos leones. Y por último el león contra el que luchó Hércules, era un león europeo. Bueno gente, ese fue todo el video, pero antes de irme mi asistente les mandara los saludos a las personas que dijeron cuál era el nombre de su especie. Bueno gente, las personas que se ganaron los saludos para este video son, nuestro amigo Joel, y el suscriptor Drac. Ellos fueron quienes adivinaron el nombre de mi especie. Ahora sí, el solitario Olomao se despide, bye bye.